చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన పుత్రరత్నానికి ఒక మంచి అలవాటు ఉంది అదేంటంటే అడ్డంగా దొరికిపోవడం దొరికిపోయిన తర్వాత మిద్దెలెక్కి అరవడం బుకాయించడం అప్పుడు ఓటుకు నోటు కేసులో మన వాళ్ళు బ్రీఫుడు మీ అని అడ్డంగా దొరికిపోయారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు కూడా ఇట్లా అంకెలేశారు ఏమని మా మీద మా ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తారు అంతేగాని ఏనాడు కూడా నేను కాదు అన్నదన్న మాట మాత్రం పొరపాటున కూడా అన్నాడు ఈ రోజు ఏమైంది ఇక్కడ చాలా సిల్లీగా మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటారు ఆ తెలంగాణ పోలీసులు తెలంగాణ అధికార వ్యవస్థ ఈ ఐటీ గ్రిడ్ అనే కంపెనీ మీద దాడులు చేసింది అయ్యా జరిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అమరావతి అనేది మీ రాష్ట్రం మీ రాజధాని అమరావతికి ఒక అమెరికా టూరిస్ట్ వచ్చింది అనుకో ఆయన పర్సు పోయింది అనుకో ఆ పర్సులో విలువైన సమాచారం ఉందనుకో ఆ అమెరికా టూరిస్ట్ ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తాడు పోలీసు వాళ్ళకి అయ్యా నా పర్సు పోయిందని కేసు ఎక్కడ పెడతారా అమరావతిలో పెడతారా అమెరికాలో పెడతారా అమరావతిలో పెడతారు కదా అమెరికా టూరిస్ట్ అని చెప్పి అమెరికాలో కేసు పెట్టారు కదా నేను జరిగింది ఏంది ఇక్కడ లోకేశ్వర్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి గతంలో ఏదో ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసిన వ్యక్తి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుణ్ణి ప్రస్తుతం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే కోట్లాది మంది పౌరులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అధికారిక సమాచారాన్ని గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో ఉండే గవర్నమెంట్ డేటాలో ఉండే డేటా సెంటర్లో ఉండే సమాచారాన్ని ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పచెప్తా ఉన్నారు ప్రైవేటు వ్యక్తులు ప్రైవేట్ ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజకీయంగా లబ్ధి చేసే విధంగా ప్రైవసీ చట్టాలకు తుట్లు పొడుస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పర్మిషన్ లేకుండా ఐటీ చట్టం సెక్షన్ అరవై ఆరు డెబ్బై రెండు ఐటీ యాక్ట్లోని ఈ రెండు సెక్షన్లు అరవై ఆరు డెబ్బై రెండును ఉల్లంఘించి వారు తస్కరిస్తున్నారు ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో ఉండాల్సిన సమాచారాన్ని ప్రజల యొక్క నిక్షిప్తంగా ఉండాల్సిన సమాచారాన్ని ప్రజల అనుమతి లేకుండా వారి పర్మిషన్ లేకుండా ఇంకొకరికి ఇవ్వకూడని సమాచారాన్ని తస్కరిస్తున్నారు దొంగతనం చేస్తున్నారు అని తెలంగాణ పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అప్పుడు తెలంగాణ పోలీసు ఏం చేయాలి జరిగింది క్రైమ్ ఇక్కడ ఆ సంస్థ ఇక్కడే ఉంది ఇచ్చిన వ్యక్తి కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఇక్కడ ఓడు యాక్ట్ చేయాలనో వద్దాం మేము మేము యాక్షన్ తీసుకోవాలి కదా తీసుకున్నాం ఏం చేశాం మేము ఎవరైతే ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ ఉందో ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సమాచారాన్ని దొంగతనం చేసి వారి పర్మిషన్ లేకుండా ఆ సమాచారం మొత్తాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన సేవా మిత్ర అనే ఒక వెబ్ యాప్లోకి డౌన్లోడ్ చేసి దాని ఆధారంగా రేపు ఎన్నికల్లో లాభం పొందాలనుకుంటా ఉన్నారు దాన్ని కంప్లైంట్ ఆధారంగా మేము చర్య తీసుకుందామని ఆ సోదాకి పోతే వీళ్ళు చేసింది ఏంటండి ఇది హిందూ అనే పత్రిక ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజిల్ బ్లోవర్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉందండి మీకు ఐడియా ఉండదు విజిల్ బ్లోవర్ అంటే ఎవరు ఏదైనా ప్రభుత్వాలు తప్పు చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా సంస్థలు తప్పు చేసినప్పుడు కానీ దాన్ని ఎలుగెత్తి ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం విజిల్ బ్లోయింగ్ యాక్టివిటీ ఎడ్వర్డ్ స్నోడేన్ అని మీరు ఇన్ని ఉంటారు అమెరికాలో కూడా జరిగింది ఈ విషయం అక్కడ ప్రభుత్వం కూడా దుర్మార్గాన్ని వ్యవహారం చేయవద్దు ఈ లోకేశ్వర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి తెలంగాణలో ఒక విజిల్ బ్లోవర్ గా ఆయన ముందుకు వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ చేసి మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నాకు సంబంధం నా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా నా సమాచారాన్ని నాకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయం కులం ఏంది ఆయన ఆయన చేసే వృత్తి ఏంది ఆయన ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు ఆయన పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంది ఇట్లాంటి వ్యక్తిగతమైన సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచాల్సిన సమాచారాన్ని బహిరంగంగా బాహాటంగా దోపిడీ చేసి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ప్రైవేట్ పార్టీలకు రాజకీయ పార్టీలకు చేరవేస్తా ఉంది అని ఆయన షికాయత్ చేస్తే మేము యాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఇగో ఇది జరిగింది డేటా బ్రీచ్ విజిల్ బ్లోవర్ అబ్యూజ్ బై ఆంధ్ర పోలీస్ ఆంధ్ర పోలీసులకు తెలంగాణలో ఏం పనండి జరిగింది నేరం ఇక్కడ ఆ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇక్కడ జూరిస్ డిక్షన్ ఎవరిది తెలంగాణ పోలీస్ నేరమే జరగకపోతే తప్పే చేసి ఉండకపోతే ఇంత భయం ఎందుకండి ఆంధ్ర పోలీసులు వచ్చి లోకేశ్వర్ రెడ్డి ఇంటి మీద దాడి చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టి నోటికి వచ్చినట్టు దుర్భాషలాడి ఏం పని ఆంధ్ర పోలీస్కి ఇక్కడ నాకు అర్థం కాదు ఒక విజిల్ బ్లోవర్ ఇంటికి వెళ్ళి నేరుగా దాడి చేయవచ్చా తప్పు కాదా అది తప్పు చేసింది దొంగతనం చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచాల్సిన అధికారంలో ఉండే ప్రభుత్వమే ఆ సమాచారాన్ని పార్టీకి చేరవేస్తుంటే దీన్ని ఏ రకంగా చూడాలండి కేసులు పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఉండే బాధ్యులను వారి వారి మీద కఠినంగా చట్టం ప్రకారం చర్య తీసుకోవాలా చేసింది తప్పు పైపెచ్చు దొంగక నోరెక్కువ అని ఉల్టా చోరుకు కొత్త ఉల్టా చోరు కొత్త వాళ్ళు కూడా అంటే అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇద్దు మెత్తిపోస్తా ఉన్నారు సిగ్గుండాల చంద్రబాబు నాయుడికి ఆయన ప్రభుత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఈ
కొనసాగం ఇంకా నైతికమయానికి ఏమైనా నైతిక బాధ్యత సిగ్గు ఏమైనా ఉంటే నిజానికి ఆయన విచారణకు ముందుకు రావాలి ఆలోచించుకోవాలి ఆయన ఏం చేస్తున్నారని చూడండి ఏపీ కాప్స్ అబ్స్ట్రక్ టీఎస్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఇదే ఆ పద్ధతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు వచ్చి తెలంగాణ పోలీసులను హైదరాబాద్ లో అడ్డుకోవచ్చా ఇది పద్ధత విచారణ చేయని ఇవ్వరా ఆయన దా చేతి లేకపోతే భయం ఎందుకని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ ఏమి తప్పు చేయకపోతే భయం ఎందుకు నీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల మీద ఐటీ దాడులు అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు అయితే కేబినెట్ లో చర్చిస్తారు హైదరాబాద్ లో ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ మీద ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఒక పౌరుడు కంప్లైంట్ ఇస్తే తెలంగాణ పోలీసులు సైబర్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ప్రకారం వారి మీద చర్య తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉలిక్కిపడుతుంది ఎందుకు తప్పు చేయకపోతే భయం ఎందుకు విచారణ ఎదుర్కోవడానికి భయ భయం ఎందుకు పడాలి కోర్టుకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకొక మాట కూడా నేను చెప్పాలి నేను కంప్యూటర్ నేనే దాన్ని పెట్టినని చెప్పుకుంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఆ కంప్యూటర్ లో ఉండే డేటాని ఈ రకంగా దొంగతనం చేయడం ఎంతవరకు ఎంతవరకు న్యాయం అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పర్మిషన్ తీసుకున్నారా మీరు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని నమ్మి ఆధార్ తో సహా ఇచ్చిన ప్రతి సమాచారాన్ని ఈరోజు ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థకి ఏమని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఎవరన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఇట్లాంటి దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ఇలాంటి అరాచకాలు చేసే ప్రభుత్వం ఆ పార్టీ ఎంతవరకు విశ్వాసం వారి మీద వ్యక్తం చేయాలి చేయకూడదు అనేది ఆంధ్ర ప్రజల విచక్షణకు సంబంధించిన అంశం కానీ తెలంగాణ పోలీసు మాత్రం పక్షపాతం లేకుండా ఒక కంప్లైంట్ వస్తే దాని మీద యాక్ట్ చేశారు అక్కడ దొంగతనం జరిగితే జరిగిందా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవడానికి ఆ కార్యాలయానికి పోయినారు అంతే తప్ప ఇందులో ప్రభుత్వం చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసింది ఏమీ లేదు కేసీఆర్ గారు చేసింది ఏమీ లేదు ఏ మంత్రి గారు చెప్పింది ఏం లేదు ఒక పోలీస్ కంప్లైంట్ వచ్చింది సైబరాబాద్ పోలీసులకి వారు యాక్ట్ చేశారు ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ ప్రకారం ఉల్లంఘన జరిగిందంటే సంస్థ మీద విచారణ జరిపారు ఒకవేళ తప్పేం లేకపోతే క్లీన్ చిట్ కూడా ఇస్తారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ విచారణకే భయం ఎందుకు ఎందుకు ఈ మిద్దులెక్కి ఎరవడం గొంతులెక్కి ఎరవడం గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంట డేటా దొంగతనం చేసిందంట మాకు మేమేం చేసుకుంటాం మీ డేటా మాకు అవసరమే ఉంది మీ డేటాతో పాపం టీడీపీ నేతలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొదలు కంప్యూటర్ కనిపెట్టిన అన్నాడు ఇప్పుడేమో ఈవీఎం లాంటి భయపడుతున్నాడు అసలు విషయం ఏంటంటే ప్రజల్లో పరపతి పోయిన తర్వాత లాస్ట్ చేసే పనికి మాల కార్యక్రమాలు ఇవి ప్రజల్లో పరపతి పోయి ప్రజల్లో ప్రతిష్ట తగ్గిపోయి పలుకుబడి తగ్గిపోయి దింపుల గల మాస మాదిరిగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారి మీదనో టీఆర్ఎస్ మీదనో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీదనో దుమ్మెత్తి పోస్తే ఆంధ్ర ప్రజల్లో ఏమైనా సానుభూతి దొరుకుతుందేమో అనే చిల్లర ప్రయత్నం ఈ చిల్లర ప్రయత్నాలు ఈ చిల్లర మల్లర వేషాలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోల్పోయిన ప్రతిష్టను సాధించుకోలేరు ఆయన ఎన్ని చిల్లర వేషాలు వేసినా ఎన్ని చిల్లర ప్రయత్నాలు చేసినా జరగవలసింది జరిగి తీరుతుంది పని ఏమన్నా చేస్తుంటే ఐదేళ్ళు ఒక ప్రభుత్వం చేస్తే ఇక ఫలానా పని నేను చేసిన కాబట్టి నాకు ఓటు ఏంటని అడగాల పాప అది లేదు చేసిందేమి లేదు బిల్డప్ తప్ప అమరావతి అన్నారు గ్రాఫిక్స్ చూపెట్టారు ఆడ ఏమి లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ అర్థమైన తర్వాత మీ డొల్లతనం అర్థమైన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారనే విషయం అర్థమైన తర్వాత లేనిపోని ఒక ఉద్వేగాన్ని రెచ్చగొట్టి ఏదో పబ్బం గడుపుకోవాలనే చిల్లర ప్రయత్నం తప్ప నేను క్లియర్ గా అడుగుతా ఉన్నా మీరు దొంగతనం చేయకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర ప్రజల సమాచారాన్ని మీరు దొంగతనం చేసి ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థకు అప్పగించకపోతే మీ పార్టీ యొక్క తొత్తులకు అప్పగించకపోతే నీకు భయం ఎందుకు హైదరాబాద్ లో సంస్థ కేంద్ర కార్యాలయం ఉంది ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన పౌరుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు లోకేశ్వర్ రెడ్డి మరి అట్లాంటప్పుడు హైదరాబాద్ పోలీసులు యాక్షన్ తీసుకోవాలని వద్దా అసలు ఆంధ్ర పోలీసులకి ఇక్కడ ఏం పని మీకు ఐడియా లేనట్టు ఉంది ఉమ్మడి రాజధాని కానీ ఇక్కడ జూరిస్ డిక్షన్ తెలంగాణ పోలీస్ తెలుసుకోవాలి దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు తెలుసుకోవాలి మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి వై వుడ్ బి థ్రెటన్ ఎనీ బడి యు కెన్ చెక్ విత్ సి ఇఫ్ వీఆర్ థ్రెటన్ ఎనీ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఒరిజిన్ ఇన్ హైదరాబాద్ డూ యూ థింక్ వీ వుడ్ వన్ ఎయిటీన్ అవర్ ఎయిటీన్ అవర్ ద ట్వంటీ టూ సీట్స్ ఇయర్ ఇక్కడ మాకు ఆంధ్ర ప్రజలు ఓట్లు వేయలేదా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో వేయలేదా మొన్న ఎన్నికల్లో వేయలేదా చంద్రబాబు నాయుడు ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇవోక్ ఇమోషన్స్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవోక్ ప్యాషన్స్ అమాంగ్ పీపుల్ అన్ఫార్చునేట్లీ హీ విల్ నాట్ సక్సీడ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ హిమ్ హిస్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ వాంటింగ్ టు ప్రొవోక్ పీపుల్ విల్ నెవర్ వర్క్ బికాస్ బికాస్ పీపుల్ హెవ్ సీన్ త్రూ ద డిజైన్స్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈస్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్
వాళ్ళ సమాచారం ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ యాప్లోకి ఎట్లా పోయింది వాళ్ళు అనుమతి లేకుండా అడగండి దయచేసి సేవామిత్ర అనే యాప్కి ఎవరు ఇచ్చారు అధికారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా ఎవరు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చారా పర్మిషన్ ఎట్లా పోతుంది అందులోకి కాబట్టి ఇది దాన్ని ఒకరు క్వశ్చన్ చేస్తే క్వశ్చన్ చేసిన వ్యక్తి మీద దాడి చేసి ఇక్కడ చట్టాన్ని సరిగ్గా అమలయ్యే విధంగా చూస్తున్న తెలంగాణ పోలీసుల మీద బట్టగాల్చి మీదేసే ప్రయత్నం చేయడం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రమే చేయగలిగిన పని అడ్డంగా దొరికినా రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికినా మిద్దులెక్కి అరవడం గొంతెక్కి అరవడం ఆయన పాపం ఆయన మాట్లాడతారు రాసే రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది పడుతుంది మాట్లాడతాడు ఏది పడుతుంది రాయించుకుంటాడు దానికి దానికంటే మేము చేయగలిగింది ఎందుకు ఓకేనా మాకు రో ఇప్పుడు పదహారు పదిహేడు మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు దానిలో ఏముంది వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఉన్నారు మేమేం అనలేదే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఇంకో ఎమ్మెల్యేలు అని కాదు బ్రదర్ మాకు అన్ని పార్టీల నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల తర్వాత చేరికలు ఉన్నాయి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నాయి జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నాయి రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ఉన్నాయి అందులో చాలా మంది ఇతర పార్టీలు బీజేపీ నుంచి ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఉన్నారు తెలుగుదేశం నుంచి ఉన్నారు అందరూ చేరుతున్నారు ఇప్పుడు ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ నేను వచ్చి నీ పార్టీలో చేరుతా అంటే వద్దంటారు బ్రదర్ అక్కడ ఉండే పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ అంతా లోకల్ గా ఓకే అనుకుంటే చేర్చుకుంటారు పాయింట్ ఏంటంటే దాన్ని అమ్ముడు పోయినామని చెప్పి అమ్ముడు పోయినామని చెప్పి ఎంత గొన్నామని చెప్పి మాట్లాడితే మరి మేము కూడా అడగాల్సి వస్తుంది ఎవరు ఎంత కొన్నారు ఏందని మేము కూడా అడగాల్సి వస్తుంది ఆలోచించుకుని మారితే మంచిది వాళ్ళే చెప్పారు కదా బ్రదర్ నేను కొత్తగా చెప్పేది ఉంది వాళ్ళ ఓపెన్ లెటర్లోనే చెప్పారు అవసరమైతే రాజీనామా చేస్తామని చెప్పారు అవసరమైతే వాళ్ళు కేసీఆర్ గారితో ఒకసారి ఆ పార్టీలో చేరిన తర్వాత మా పార్టీలో మా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆలోచన మేరకు మా వ్యూహం మాకుంటుంది కదా నువ్వు చాలా లేట్గా వచ్చినావు రమణ ఇప్పటిదాకా గంటసేపు మాట్లాడాను ముందుగా రాలేదు నువ్వు ఆఖరికి వచ్చినావు కదా మా పార్టీ అధ్యక్షులు నిర్ణయించాల్సిన అంశం వారు నిర్ణయిస్తారు నేనేమంటున్నా అంటే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే జనరల్గా అయితే ఉపాధ్యాయ ఎన్నికలు కానీ లేదా గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలు కానీ అలా పార్టీ గుర్తులు ఉండవు పార్టీ గుర్తు మీద జరిగే ఎన్నిక కాదు కాబట్టి పెట్టాలా వద్దా అనేది ఇంకా మేము అనుకోలేదు అల్టిమేట్గా ఒకవేళ పెట్టాల్సి వస్తే మా పార్టీ అధ్యక్షులు ప్రకటిస్తారు బట్ ఇప్పటికైతే ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు కానీ పార్టీ రహితంగా జరిగే ఎన్నికలు అదే రకంగా ఉంచితే మంచిదని ఒక ఆలోచన అయితే ఉంది డేటా తెఫ్ట్ చేసిన వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి ముందు లెట్ లోకేష్ అండ్ లెట్ చంద్రబాబు నాయుడు అక్సెప్ట్ దట్ దేర్ ఇస్ బీన్ అ డేటా తెఫ్ట్ విచ్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఒకవేళ డేటా తెఫ్ట్ జరగలేదంటే విచారం రమ్మండి ముందుకు ఎందుకు భయం పద్దెనిమిది కేసుల్లో స్టే తెచ్చుకున్నారు ఇంట్లో కూడా మళ్ళీ పోయి స్టే తెచ్చుకోవడమో ఏదో కూడా కోర్టులలో పోయి అడుక్కోవడం తప్ప భయం ఎందుకు అయినా అర్థం కాదు దొంగతనం చేసిన వాడు భయపడాలి దొంగతనం చేయకపోతే నీకు భయం ఎందుకు స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ చెప్పును ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సమాచారం పర్మిషన్ తీసుకున్నావా లోకేష్ చెప్పాలి దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పర్మిషన్ తీసుకునే నువ్వు ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థకు మీ సేవా యాప్ లోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎవరెవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వారి సమాచారాన్ని మొత్తం టీడీపీ యాప్ లోకి తోయమని నువ్వు చెప్పావా లేక చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు అలా చెప్పిన మాట నిజమైతే నువ్వు శిక్షా రూడు కాదా హాస్ దేర్ బీన్ అ డేటా థెఫ్ట్ ఆర్ నాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ లోకేష్ క్లారిఫై దాట్ ఇఫ్ దేర్ హస్ బీన్ అ డేటా థెఫ్ట్ దెన్ యూ షుడ్ ఫేస్ ద మ్యూజిక్ లేని పక్షంలో ఐటీ గ్రిడ్ అనే సంస్థ కేంద్ర కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నది మనం అదే చెప్తున్నా కదా బ్రదర్ ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటంటే అమెరికా నుంచి ఒక టూరిస్ట్ వచ్చి అమరావతిలో తిరుగుతున్నాడే అమరావతిలో పర్సు పోయింది పర్ ఎక్కడికి వెళ్ళ కంప్లైంట్ కాక ఎక్కడికి వెళ్ళ కంప్లైంట్ అమరావతిలో ఇస్తావు కదా యాక్షన్ ఎవరు తీసుకోవాలి అమరావతి పోలీసు వాళ్ళే కదా మరి కేసు ఎక్కడ కావాలి అమరావతిలోనే కదా కానీ డేటా క్రెడిట్ కార్డు మొత్తం అమెరికాది కాబట్టి అమెరికాలో అయితే పెట్టావు కేసు కాబట్టి ఇక్కడనే ఆ సంస్థ యొక్క సర్వర్లు కానీ డేటా మొత్తం ఇక్కడనే ఉంది ఉల్లంఘన జరిగిందని కంప్లైంట్ ఇక్కడే వచ్చింది యాక్షన్ కూడా ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఐ ఆంధ్రకు బదలాయించాలంటారు దొంగతనం చేసిన దగ్గర కేసు బదలాయిస్తారు ఎవరైనా దొంగ విచారణ చేస్తాడా నువ్వు చెప్పు నాకు నీ మీద నేను ఆరోపణ పెడుతున్నా నువ్వు దొంగవని మళ్ళీ నీకు ఆపై చెప్తున్నా కేసు వచ్చి అది చేయొచ్చునా విఘ్నతో పనైనా విఘ్నతో గుండె పనైనా కాబట్టి దొరికిపోయిన తర్వాత బుకాయించడం కాదు దమ్ముంటే విచారణ ఎదుర్కోండి ఎదుర్కొని మీరు తప్పు చేయలేదని ప్రూవ్ చేసుకోండి కడిగిన ముత్యాలలాగా ఇద్దరు బయటికి రండి ఎవరిదన్నాడు లెట్ దెమ్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ స్క్రూటినీ ఆర్ ప్రో బ్రదర్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ తప్పు చేయకపోతే భయం
మీరు నిన్నటి నుంచి కష్టపడుతూ ఉన్నారు పాపం డబ్బులు ఇచ్చి కొంతమందిని పెట్టించుకొని సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళతో బదనాం చేయించే క్యాంపెయిన్ ఒకటి నడుపుతా ఉన్నారు ఇవన్నీ నరో ఈ స్టంట్లు ఈ గేమ్లు ఒకప్పుడు పాపం ఈ సోషల్ మీడియా లేనప్పుడు ప్రజలకు ఏం తెలియనప్పుడు నడిచిన చంద్రబాబు నాటకాలు కానీ ఇంకా నడవ చూస్తాం